Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале Жизнь в Англии. Сегодня мы будем делать адвент-календарь. В этом году я решила первый раз сделать адвент-календарь для детей. Вот завтра уже, вот на самом деле завтра уже 1 декабря, а он еще не готов. То есть идея у меня появилась где-то неделю тому назад, и я думала, они а сделают ли нам адвент-календарь. И вот, да, я немножко посидела на Пинтересте, посмотрела всякие разные идеи, как это можно сделать. Почитала еще в самом интернете информацию про адвент-календарь, какие вообще сюрпризики, задания интересные можно делать для деток. И для меня, кстати, было такое небольшое открытие. Я думала, что адвент-календарь до этого с 1 по 24, то есть с начала месяца до католического Рождества. Но оказалось, что уже на современный лад уже можно делать вообще по-разному. Ну, и, конечно, вообще любовь вправе делать по-разному, лишь бы детям было весело и интересно, и вкусно. Вот, я вычитала такую информацию, что не обязательно делать с 1 по 24, так как если детки помладше, то им будет довольно тяжело вести вот изо дня в день что-то делать, и опять-таки те же самые сладости. Ну вот. Посмотрим, как у нас будет. Я приготовила небольшие задания, специально небольшие, будут парочку таких подлиннее, так скажем. Вот. Но по большому счету это такие небольшие задания, чтобы каждый день можно было с легкостью их делать, что не было только, о, сегодня мы там, не знаю, делаем торт или украшаем всю улицу новогодними шариками. Нет, такое более-менее попроще, и пару заданий будут такие немножко побольше, подлиннее, вот, чтобы дети не уставали от этого всего, чтобы им это было в радости, было интересно. Дети у нас довольно маленькие, старшему 4,5 года и младший 2,5 и поэтому я думала, как бы это сделать, чтобы было э, интересно и практично в то же самое время. Потому что я видела очень много интересных идей, как, допустим, на коряге там висят эти подарочки, задания, вкусняшки. Э, Ребенок подходит, срезает, открывает. Вот. Но у нас, к сожалению, негде -то повесить, в принципе. Э, специальные дырки как бы не хочется делать э, в стене. Вот, потом, чтоб, вот у меня была идея в виде елочки сделать и прицепить туда вот эти вот подарочки на каждый день. Но опять-таки, если эта елочка будет большая, опять-таки, это все будет свисать, э, дети довольно маленькие. То есть, они найдут где-нибудь эти ножницы или просто по-варварски начнут это все стягивать. Вот, поэтому вот родилась такая идея просто сделать небольшую елочку, на которой будут шарики, где снимаешь циферку. И уже с этой циферкой, как бы я буду регулировать, достаю подарочки или задания на каждый день. И мы, допустим, будем играть горячо или холодно. Была идея как будто по карте искать вот этот подарочек на сегодня или задание на сегодня. Но я так подумала, если мы весь месяц будем искать по карте что-нибудь, детям опять-таки это надоест. И вот я думаю, или миксовать в итоге, или все-таки горячо и холодно. Это не так принужденно, и посмотрим, как будет. Опять-таки я делала вам календарь первый раз, и поэтому вот на самом деле по ходу дела будем смотреть. Вот, и в любом случае... А, ну, еще я думала все-таки... У меня есть большой ватман, на котором можно делать как большую, так и маленькую елочку. Единственное, я думала, пока начать с того, чтобы упаковать все подарочки и все задания, и тогда посмотреть, сколько это место будет занимать. А, потому что еще один такой вариант есть на эту елочку, как-то прицепить вот эти все-таки подарочки. Но опять-таки это надо куда-то то ли убирать, то ли тщательно следить, чтобы дети это не сняли. Вот, ну посмотрим. Начнем с того, что будем все упаковывать. Вот у нас будет оберточная бумага. Я хотела уже купить гофрированную бумагу, но ее не было. Вообще в магазине не было ничего наподобие цветной бумаги, поэтому пришлось все-таки купить оберточную. Ну, может, даже и лучше. А, вот этот ряд у нас для заданий. Это у нас, вот не знаю, может быть, разбить на две игры или как. Это планировалось, на самом деле, сделать как бы в поисках сокровищ. Вот здесь монетки и вот это, так сказать, сокровища. Вот этот наборчик я купила для того, чтобы сделать открыточки. Здесь мы будем делать кексики. 
И вот этот наборчик для фотосессии. А здесь вот интересно. Вот такие в виде очков, шляпка, морковка. Ну, то есть детям должно быть весело. А все остальное, это у нас уже идут вкусняшки и всякие сюрпризики. Ну, вот буковки, инициалы Максима и Ники. Вот такие сюрпризики, монетки и вот такие вот игрушечки и наклеечки. А наклеечки, кстати, я только потом подумала, может быть, стоило купить э, новогодние наклеечки. Ну, вот я не помню, что по ним не попадались. Поэтому купила вот Ники такое яркое цветное, а Максиму как бы такая мальчишковая тема с пиратиками. И вот чуть не забыла про задание. Вот такого плана будет задание. Это разукрашки. Все в двух вариантах. Для Ники и для Макса. А, здесь надо соединить по циферкам. Лабиринтик один, лабиринтик два. Вот такая маленькая разукрашечка еще по циферкам снеговичка. И, конечно, будут у нас загадки. Дети очень любят загадки э, на новогоднюю тему. И вот такой стишок. Наверное, его надо будет какую-нибудь открыточку потом приклеить. И будет классно. И вот половина подарочков и сюрпризиков и заданий упакована. И я так подумала, что нет смысла делать большую елку, потому что это уже выглядит очень-очень громадской, и нет смысла вешать на саму елочку. Поэтому для себя я также сделала вот такой списочек, что каждый день будет на случай, если что-то когда-то можно будет поменять или, или вообще что-то. И просто чтобы знать, а еще некоторые штучки, например, как вот киндеры, да, их две штучки, он отдельно для Макса, отдельно для Ники, а, например, как лабиринтик, то это в одной упаковочке, то есть вот, что-то я уже сразу поменяла местами, вот, ну, то есть я старалась так, чтобы не было все подряд, также, например, у нас есть дни, которые более загруженные, более разгруженные, Макс ходит на тренировку, и также домашние задания с английской школы, домашние задания с русской школы, вот, и поэтому я так примерно раскидала, что когда у нас, чтобы не было очень перегружено для самих детей. Исходя из этого, мы будем красить вот такую небольшую елочку, она примерно, может, сантиметров 40, и на нее просто навесим потом шарики пронумерованные, дети будут снимать шарики, и мы будем искать подарочки, задания под этим шариком. Вот, я приготовила краску и просто губка, это будет быстро и должно быть красиво. Вот такая необычная елочка у нас получилась. Мы сейчас подождем, пока она немножко подсохнет. И добавим серебряных блесток. Елочка подсохла. И мы будем делать окантовку из серых блесточек вокруг. Для этого нам потребуются блесточки, клей ПВА и губка. Теперь открываем блестки и посыпаем. Ну вот получилась такая елочка, ПВА подсохнет и его не будет видно. Ну, в принципе, тоже сейчас его не особо видно, потому что здесь есть белые штрихи. И я, честно, решила облегчить себе задачу. И пока елочка сохла, вот сделала вот такие вот шарики на белом фоне и просто красным цветом написала, пронумеровала их. Но, в принципе, я сделала все-таки до 31 декабря, до Нового года, потому что мы все-таки не отмечаем католическое Рождество. Это не наше Рождество, и поэтому вот все-таки 31 день. И вот я все думала, на что сажать эти шарики, и решила все-таки на типа был так, но он белого цвета, поэтому называется white так. Вот, в принципе, я так подумала, что если бы насадить все шарики на, на клей и потом их отрывать, то, наверное, будет как-то не очень красиво. Хотя, в принципе, у нас здесь такой фон ребой получился, что может даже будет незаметно. Вот. Наверное, ради надежности все-таки, вот я сейчас так думаю, можно посадить и на клей. Вот такой у нас получился адвент календарь. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Всем пока!